നമസ്കാരം ഇ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൽ മൊഡ്യൂൾ വൺ എ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അപ്പം നമ്മളിതിന് മുന്നേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൊണ്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്രസൻറ്റിങ് ലാർജ് വോള്യൂം ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഫോം വിച്ച് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഈവൻ ബൈ ലേമാൻ അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു എത്ര വലിയ ഡേറ്റേഴ്സും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എന്താണ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് റിപ്പോർട്ടുകളായിട്ട് ഒരുപാട് പേപ്പറിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസുകളെ പോലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടും അതുപോലെ അതിനെ ക്ലാസിഫൈഡ് ഫോമിലും ആക്കുന്നു അതായത് ടേബിൾ ഫോമിലൊക്കെ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ ഡേറ്റാസിനെ എന്തിനും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഏത് ഡേറ്റാസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കമ്പാരിസൺ അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇറ്റ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ജഡ്ജസ് ദം ഇൻ എ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പലതരം ഡേറ്റാസുകളുണ്ട് ആ ഡേറ്റാസുകളെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കും താരതമ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ നിർദ്ദേശങ്ങളോടു കൂടി നമുക്കതിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് കമ്പാരിസണ് സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതായത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓർ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ റൈറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ബി റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ ഡിസിഷൻസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ അക്കോർഡിംഗ്ലി അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സുകളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സും ആണ് ഡേറ്റാസുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള മെത്തേഡ്സും ടെക്നിക്സും ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ശരിയായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താനും ആ നിഗമനം ആ കൺക്ലൂഷനിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ടൈമിലി ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെഷറിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധങ്ങളെ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിനോമിനാസിൻ്റെ റിലേ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും അപ്പം പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ അത് എത്രത്തോളം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഇറ്റ് ആൾസോ ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെഷർ ദി കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾസ് അപ്പം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതുകൊണ്ട് വരുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണ് അതാണ്
so asked to serve as a guide in planning and shaping future policies and programs appo nammalde oru business karane sambandhichittayalum oru administrator ne sambandhichittayalum endakka karyangalana plan cheyyandathu allengil endakka policies aanu formulate cheyyandathu thodangiya karyangal endakkeyana ennu manasilaakkunnathinu vendittum adu anusarichu planugal cheyyanayalum policies gal formulate cheyyanum statistics sahayikkunnu appo adanu parayikkunnathu statistics endu irunnu adinulla material facts gal vasthudagal സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡേറ്റാസുകളെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരുപാട് പേപ്പറുകളിൽ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് അത് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് പോലും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് കമ്പാരിസണിന് സഹായിക്കുന്നു ഡേറ്റാസുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനകത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്ക് അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേറ്റാസുകളെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കൺക്ലൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതൊരു ബിസിനസ് മേഖലയിലായാലും ശരി അത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പർപ്പസിനായാലും ശരി അങ്ങനെയുള്ള തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു വേരിയബിൾ ായ പിന്നെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ആ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് സംഭവിച്ചത് അത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പോളിസീസാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോളിസീസിനെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയുമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിലുള്ള മിക്കവാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസിനും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ അഞ്ച് പോയിൻ്റാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ആണ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണാം അതിനുമുമ്പ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിലോട്ടും എത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയാലും മറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയ